All right, students. So today we'll be solving this particular question, which says find the value of the limit. This is the limit. Ab limit ke andar there is summation, there is uh, n c k, n raised to power k, n k plus one. So a lot of things are there in a single question. You have limit, you have summation, you have binomial, you have a uh, exponential, and you have a denominator. Everything is coming in a single problem. Now, how to think about this? अब सर जब इतना टफ सवाल आता है सो द टारगेट इज हाउ टू थिंक राइट एज अ टीचर आई नो दी सॉल्यूशन राइट एंड यू कैन आल्सो टेल मी इफ द योर मेथड इज डिफरेंट यू नो फ्रॉम व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू राइट सो हाउ टू थिंक नो व्हेन एवर यू हैव समिशन एन एन सी के राइट माय माइंड थिंक्स दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन टू एक्सपेंशन सो वॉट आई एम थिंकिंग इज दैट आई वुड हैव समथिंग ऑफ एक्स प्लस वाई रेज टू पार एन and i have to convert this into this that's the first step of how you should think of a summation and if there is a nck inside it also if you notice the another thing which we guys have do have here is this particular thing n raised to power k which is in in line with nck nck or n raised to power k they are both in line till the point right so now if you notice in that way what we guys could do let's see okay let me just remove this first yes so now what we guys can think and how we guys are going to proceed is something the very very important and the big step in this particular uh, question now kya karna chahiye sochiye ab ye jo k plus 3 hai this is the odd man out if i have asked you sir what is the odd man out this was odd man राइट बिकॉज इट इज नॉट हेल्पिंग दी बाइनोमल एट ऑल ये बाइनोमल को भी हेल्प नहीं कर रहा है सो वॉट यू कैन डू इज नाउ दिस इज वेयर दी आई शुड से द मैजिक पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स मैजिक पार्ट नो वॉट इज द मैजिक पार्ट लेट मी जस्ट राइट इट हेयर सो वन अपॉन के प्लस थ्री आई कैन राइट वन अपॉन के प्लस थ्री एज समिशन ऑफ जीरो टू वन एक्स रेस टू पार के प्लस टू डी एक्स कैन आई डू दैट कैन आई डू दैट Now this is where the magic of this particular question lies, and this is how I am solving the question. If you have solved it by some other method, do let me know that how you have solved this particular thing. Now why I am doing this, sir? ये क्यों करा? ये तो समझाइए. ये बात तो समझने की थी. ठीक है? अब देखो. वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे binomial expansion बनाना है. क्यों? क्या फायदा हुआ सर इससे? अब देखिए आइए. यहाँ पर डाला k equal to zero raised to power n n c k. Now this is already set up, right? ये तो one हो गया. और ये आ गया आपका सर जीरो से वन एक्स रेस टू पर के इन टू आई शुड से एक्स स्क्वेयर इन टू डी एक्स नो द इंटीग्रल का वेरिएबल कौन है व्हाट इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन नो सर द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एक्स ठीक है अगर वो एक्स है बच्चों तो क्या मैं इंटीग्रेशन के साइन को बाहर लेके जा सकता हूं कैन आई सो नाउ माई क्वेश्चन हेयर इज दैट कैन आई टेक दिस इंटीग्रल साइन ये जो इंटीग्रल साइन आ रहा है कैन आई टेक दिस आउटसाइड because yes because the integration is with respect to x and we are not going to change anything with respect to x so if i go and sorry if i go and do my calculation by assuming that uh, okay here so here 0 to 1 i'll put the summation sign inside here right n do do not forget we still have limit in the question limit is still there n c k 1 by n raised to power k. Now a lot of you would have got the hint. Oh, oh sir, x raised to power k split kyun kara tha? X square. Or ye abhi pura ka pura agar main kehta hu, ye dx chal raha hai yahan par. Now you will understand why this is very important to understand because ye to sir ban gaya binomial. This is binomial expansion. Right? This is binomial expansion here, which we, we can easily say, sir, ye kya ban gaya? Batao jaldi se. 1 plus x by n raised to power k now you have x square also in front of it and now let's come back we have forgotten to put limit there was limit also in the question now sir can we put limit inside the integration that is another question that you might have completely fine there is no problem at all you can do it limit first or you can do integration first but generally we always take limit inside and then do the summation because limit will actually help us simplify a particular क्वेश्चन नाउ लिमिट आ गया सर और ये अभी मेरे पास डीएक्स भी है अब लिमिट आ गया तो बच्चों एक चीज वी गाइस कैन स्टिल सी हियर लिमिट है एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी नाउ व्हाट आई कैन से ये अभी देखा जाए मैंने कुछ गड़बड़ करी है हाँ सर बिल्कुल गड़बड़ करी है ये के थोड़ा होगा दिस इज गोइंग टू बी एन 
राइट द बी तो क्या होगा अच्छा हाउ डू आई आइडेंटिफाई दिस एरर ऑफ माइंड बिकॉज आई नो इन द लिमिट आई एम सींग वन रेस टू पार इन्फिनिटी फॉर्म Isn't it? One raised to power infinity form whose answer is definitely I know क्या होता है बस समझ गए हो आप लोग सो so, इसका अगर आपका लिमिट निकालोगे इसका आंसर आएगा ई रेस टू पार एक्स बिकॉज कोफिशियंट इज दिस सो इफ आई कैन से हेयर ये यहां पर क्या बन गया जीरो से वन एक्स स्क्वेयर ई रेस टू पार एक्स डी एक्स सो दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज बींग आज एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुली इट हैज बीन सिंप्लीफाइड टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सर आगे इसका क्या करें नाउ दिस इज एक्चुअली अ सिंपल क्वेश्चन वे यू विल जस्ट अप्लाई वॉट बाई पार्ट बाई पार्ट लगा के सॉल्व करेंगे uh, उसके लिए आप क्या करेंगे आईलेट रूल है ना हम लोग आईलेट रूल लगाते हैं तो आईलेट रूल के लिए हिसाब से क्या हो गया ये एक्स स्क्वेयर ई रेस टू पार एक्स बाई पार्ट एंड देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर दैट इज टू एक्स ई रेस टू पार एक्स और फिर से इसमें क्या होगा रिवर्स वापस से फिर से बाई पार्ट आई होप यू गाइज हैव डन दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम एनफ सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इफ दिस कम्स इन द पेपर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्रॉब्लम आई होप यू हैव अंडरस्टूड एक बार क्विक रिविजन करते हैं हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या सीखा फर्स्ट ऑफ ऑल देर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स लिमिट इन बाइनॉमियल लिमिट समीशन बाइनॉमियल द फर्स्ट स्टेप आई थॉट वॉज टू मेक अ बाइनॉमियल एक्सपेंशन ऑड वेन आउट वॉज के प्लस थ्री सो आई कन्वर्टेड के प्लस थ्री इन टू अ इंटीग्रल ऑफ एक्स रेस टू पार एक्स विच हेल्प मी फॉर्म बाइनॉमियल एक्सपेंशन वंस आई हैव द बाइनॉमियल एक्सपेंशन आई मेड श्योर दैट आई सॉल्व द लिमिट फर्स्ट एंड देन आई अप्लाई द डिफिनेट इंटीग्रेशन पार्ट आई होप you would definitely definitely learn something or the other from this beautiful problem on binomial okay guys the homework for today is this particular question you have to find the largest value of a such that this expression is satisfied i know this is a very common question i will discuss in the next particular video let me know in the comment section how you guys are going to solve it